U videoklipu o srpskoj modernizaciji raketnog sistema PVO Strela 10M mnogi od vas su se izjasnili da je najbolja zamena za ovaj sistem PVO najnoviji raketni sistem trukne PVO Sosna. Ovo je klip u kom ćemo analizirati koliko je ovaj raketni sistem dobar i da li bi bio idealan za trupnu PVO Vojske Srbije. Laki raketni sistem PVO Sosna namenjen je za uništavanje ciljeva u vazduhu kao što su avioni, helikopteri, bespilotne letelice, krstareće rakete i drugih projektila na daljinama do 10 km i visinama do 5 km po danu i noći. Ovaj PVO sistem je postavljen na guseničnu platformu koja predstavlja žirostabilisanu daljinski upravljanu borbenu stanicu sa optičkim i radiosistemom otkrivanja i praćenja ciljeva i vođenja raketa. Rakete se nalaze u kontejnerima na 12 lansera raspoređenih po 6 sa svake strane sistema za upravljanje vatrom. Ovaj sistem PVO je konstruisan po uzoru na sistem Strela 10M i smatra se njenim naslednikom, iako po načinu rada nema mnogo zajedničkih osobina osim same namene sistema. Sistem Sosna se nalazi na gusjeničaru MTLB, BMP3, BMD4M i na oklopnim borbenim vozilima točkašima BTR-82A. Vođeni projektil koji lansira sistem Zemlja Vazduh Sosna R ima oznaku 9M340 kojim se može dejstovati na cilj maksimalne brzine do 3240 km na čas. Vođeni rakete je kombinovano radiokomandno nakon lasiranja i u završnici vođeni po laserskom snopu. Ovaj sistem PVO karakteriše kratko vreme popune raketama koje iznosi do 10 minuta. Optoelektronski radio sistem upravljanja omogućava pasivno automatsko ili poluautomatsko otkrivanje i praćenje cilja i lasersko obeležavanje cilja radi navođenja rakete. Sistem upravljanja se stoji od radio kanala za slanje komandi upravljanja u početnoj fazi poletanja rakete kada radi booster motor i od termovizijskog kanala otkrivanja i praćenja cilja, zatim termovizijskog kanala zahvata i praćenja raketa. Tu je i televizijski kanal otkrivanja i praćenja cilja, kao i laserski daljinomer i laserski kanal za emitovanje snopa po kom se vodi raketa u završnoj putanji do cilja. Optoelektronski sistem upravljanja vatrom može da otkriva ciljeve u vazduhu poput aviona na daljinama do 30 km, helikoptera do 14 km i krestarećih raketa do 12 km, a ciljeve na zemlji do 8 km. Sistem otkrivanja ciljeva je automatizovan i vrši se preko televizijskog ili termovizijskog kanala i laserskog daljinomera za određivanje daljine do cilja. Lansirno oruđe može da radi u automatskom ili poluautomatskom režimu rada. U automatskom režimu je ceo rad od otkrivanja cilja do navođenja rakete automatizovan. U poluautomatskom režimu u radu sistema Sosna učestvuje i operator uz mogućnost delimične automatizacije rada. Lansiranje rakete se vrši po otkrivanju i akvizicije cilja i nakon započinjanja automatskog praćenja cilja termovizijskim ili televizijskim kanalom i nakon identifikacije daljine do cilja koje se vrši laserskim daljinomerom, raketa se zahvata termovizijskim kanalom praćenja cilja. Na osnovu razliku koordinatama cilja i rakete, balistički računar daje komande za radiokorekciju koje se radiokanalom šalju na raketu. Ova metoda vođenja je tipa 3 tačke. Nakon odbacivanja booster motora na daljini od 3 km, cilj se i dalje prati termovizijskim ili televizijskim kanalom, a balistički računar na osnovu položaja cilja u prostoru usmerava oružnu stanicu ka cilju. Laserski kanal emituje laserski snop ka cilju, konstanto ga laserski je ozračavajući kao i samu raketu. Raketa se navodi na sredinu laserskog snopa koji je usmeren ka cilju i tako do samog trenutka pogodka cilja. 
Raketa sistema Sosna ima bojevu glavu u težine 7 kg koja se sastoji iz dva dela. Prvi deo se aktivira uderno trenutnim upaljačem prilikom direktnog udara u cilj, a drugi deo bojeve glave se aktivira laserskim upaljačem blizinski prilikom prolaska rakete pored cilja. Ovako konstruisana bojeva glava omogućava dejstvo ne samo po ciljima u vazduhu, već i po ciljima na zemlji i vodi. Raketni sistem Sosna može dejstovati samostalno ili sastav baterije. On bi se svakako mogao veoma dobro uklopiti u trupnu PVU Vojske Srbije i biti zamjena za zastarele sisteme PVO Strela 1M, ali i dopuna postojećim ne baš brojnim sistemima Strela 10M. Sistem trupne PVO Sosna poslednji put je prikazan na forumu Armija 2021 na bazi točkaške platforme borbenog vozila BTR 82A kao varijanta za siromašne kupce zemalja Azije, Afrike i Bliskog istoka. Za platežno sposobnije kupce bogatijih zemalja ovaj najnoviji protivazduhoplovni raketni sistem kratkog dometa Sosna će ući u proizvodnju na šasi zasnovanoj na borbenom vozilu pešadije BMP-3. Što se tiče potencijalne upotrebe ovog kompleksa PVO kratkog dometa Sosna u Vojsi Srbije bi se koristio za potrebe kopljenih snaga odnosno za zaštitu formacije od raznih vazdušnih pretnji u pokretu i na položajima. Ono što je zanimljivo kod ovog sistema PVO što je od Rusije moguće kupiti samo daljinski upravljanu borbenu stanicu koja bi mogla da se postavi na borbeno oklopno vozilo Lazer 3, a u budućnosti na borbeno oklopno vozilo Lazanski. Ono što je još zanimljivo je mogućnost ugradnje radara 1L122 Garmon iznad borbenog modula, jer u kabini ima sasvim dovoljno mesta za smeštaj uređaja ovog malog gabaritnog radara maksimalnog dometa po daljini do 40 km. Težina svih komponenti radara ne prelazi 30 kg, tako da bi Lazer 3 mogao da nosi ceo sistem jer mu to nosivost dozvoljava. A šta vi mislite o ovoj ideji?